ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಇವೆಂಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಫಾಲೋಅಪು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನರ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾ ಬರೋಣ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವಿಷಯನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಎಷ್ಟೋ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಕರ್ತಿದ್ದೀರ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನನ ಇನ್ವೈಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತುಂಬ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಕ್ ಪೆನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಯಾವುದೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮರ್ತೋದೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೆನ್ನೆ ತಾನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ವೈಫ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಇದೆ ತಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಆ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಡೇಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನ್ನೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಲ್ವ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವ ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಎತ್ತ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಿನಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಬ್ರು ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸು ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಇವೆಂಟ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಜ ಬರೀ ಬೇಜಾರು ಏನಾಯಿತು ಇದೇನಾಯಿತು ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಆವಾಗ ಹಂಗಿದ್ದೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂವೆ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ನ
ತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದೇ ದಿಸಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ದಿಸಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿಸಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ಆ ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾತಾಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಿರರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿನಗೆ ಈ ತರ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ ನಿನ್ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೇ ಫೋನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀನ್ ಹೇಳು ನೀನ್ ಫುಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಫೋನಲ್ಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾರೊಬ್ರಿಗೂ ಫೋನಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿನ್ನಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಂಥ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನ ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಸರಿಯಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ನ